الحمد للہ رب العالمین و صلاۃ وسلام علی رسول الکریم اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں آج سپریم کورٹ میں آسیہ مسیح کی بری ہونے سے پوری قوم مایوس ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر پوری قوم حیران اور پریشان ہوئی ہے آسیہ مسیح جس نے جون دو ہزار نو میں توہین رسالت کا ارتکاب کیا تھا اور یہ مسلسل دس سال سیشن کورٹ ہائی کورٹ جنہوں نے ان کے بارے میں پانسی کا فیصلہ کیا تھا اور بعد میں ایک اپیل کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے آج اس کو بری کر لیا ہے اس فیصلے پر قوم یکسون نہیں ہے اور سپریم کورٹ اب پاکستان سے پوری قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کر لے اس لیے کہ جب بھی توہین رسالت کے مرتکب افراد کو سزائی نہیں ملتی ہے جس طرح کبھی بھی نہیں ملی ہے تو اس کا واضح پیغام یہی ہے کہ پھر عوام اور لوگ خود ہی فیصلہ کر لے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ممتاز قادری کے حوالے سے تو چند دنوں میں فیصلہ ہوا اور ان کو پانسی دی گئی آسیہ مسیح جو اس کیس کا ایک مرکزی کردار ہے اس کے بارے میں دس سالوں میں بھی فیصلہ نہیں ہوا اور آج عوام بجا طور پر اس پر احتجاج کا حق رکھتے ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آسیہ مسیح کا نام اے سی ایل میں ڈالا جائے اور ان کو باہر جانے نہ دیا جائے اس لیے کہ جب بھی اس طرح جرم کا ارتکاب جس نے بھی کیا ہے تو مغرب فوری طور پر اس کو اپنے ہاں وی آئی پی بناتا ہے سلمان رشدی کو وی آئی پی بنایا گیا بنگلہ دیش کے تسلیم نسرین کو وی آئی پی بنایا گیا اور اب چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آسیہ مسیح کو بھی وہ ویلکم کریں گے اور عزت اور وقار کے ساتھ اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو وہاں پر پہنچایا جائے گا لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس کے باہر جانے پر پابندی لگایا جائے تاکہ اس کیس کو آگے بڑھانے میں وہ اس ملک میں موجود رہیں ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دو سو پچن میں سی جو توہین رسالت کے حوالے سے ہمارے قانون میں پانسی کا ایک قانون ہے کہ جس نے بھی توہین رسالت کیا دو سو پچن میں سی کے تحت مقدمہ درج ہوگا کاروائی کی جائے گی ساری دنیا اور خاص کر مغربی دنیا ہمارے قانون سے اس دفعہ کو ختم کرنے کے لیے لگی ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی اس قانون میں تبدیلی کی کوشش کرتا ہے ان کو ناکام بنایا جائے اور توہین رسالت کے مرتکب افراد اس کے حوالے سے خود حکومت فیصلہ کرے قوم کی ترجمانی کرے اور عظیم اکثریت کے اس مطالبے کو حکومت خود ہی پرسو کر لے کہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے پر نظر ثانی ہو اور بڑا بینچ تشکیل دے کر اس پورے معاملے کو اثر نو دیکھا جائے اس لیے کہ موجودہ فیصلے سے ہماری قوم مطمئن نہیں ہے اس فیصلے پر تمام دینی اور مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں کل ہم نے لاہور میں ملی ایک جہتی کونسل کا اجلاس بلایا ہے دوسرے قائدین کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور ہم انشاءاللہ ایک مشترکہ لاہ عمل اعلان کریں گے جمعے کے دن پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے اور اپنے جذبات کا احساسات کا اظہار ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اس لیے کہ یہ فیصلہ انصاف کی اصولوں کے مطابق نہیں ہے